Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier soir, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur anglais. Ce youtubeur en question testait une balle où il est entouré avec plein 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 d'élastiques. Et dans sa vidéo, il teste seulement la partie freestyle et aussi la partie un peu passe. Mais il a oublié de tester la partie la plus importante, la partie frappe. Vous me connaissez, ce matin je me réveille direction le supermarché le plus proche. Je me munis avec plein d'élastiques, je récupère Aaron, enfin plutôt je tire Aaron de son lit. Et voilà, j'ai déjà entouré la balle avec plein d'élastiques. On va voir ce que ça va donner au niveau des effets des frappes, moi j'ai hâte de voir cette partie-là. Aaron, t'as hâte aussi Très T'es chaud Ouais, ouais t'es ouais. chaud Marqué avec un ballon de 1000 élastiques. La réponse tout de suite, c'est parti. Donc là, on va commencer comme d'habitude avec les ballons normaux, histoire d'avoir une bonne référence, un étalon. Vous connaissez la qualité, c'est important. Aaron, il est chaud, il m'attend depuis avant. Il veut montrer sa progression. C'est parti pour les ballons normaux. Ça commence à venir petit à petit. On commence à être chaud de côté. Daron, il était déjà chaud au début. Moi, je commence à augmenter. Presque, presque. En tout cas, vous êtes des fous malades. Pour la vidéo où je demande aux jeunes de me donner département, l'âge et ainsi de suite. Déjà, j'ai eu pas mal de messages, 150 environ sous la vidéo. En plus de ça, sur Insta, j'en ai eu encore plus. Mais le pire dans ça, c'est qu'il y a des gens de Martinique. Je vous ai dit le grand test, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois la motivation des jeunes. Ceux qui veulent encore continuer à participer, c'est encore le moment. J'ai pas encore terminé la vidéo parce que, en fait, je veux essayer de faire une vidéo de qualité assez spéciale et elle va prendre un peu du temps. Donc voilà, ne vous étonnez pas que la vidéo ne sort pas tout de suite. C'est pour bientôt, mais je sais pas. En fait. Ça dépend beaucoup de paramètres, mais je vais faire une vidéo assez spéciale, donc elle va prendre du temps. Ah même Aouri sourit, même lui, ça lui fait plaisir que je tire à droite. Je vais essayer de tenter de l'extérieur. On, on va voir sa réaction. Bah, il pouvait la capter, ça c'est pas le problème. Mais il était surpris que, voilà, je vous ai dit, il était surpris que je fais de l'extérieur. Bien joué, bien joué, bien joué. On va s'arrêter sur ça pour les, pour les frappes. Il faut quand même noter une nette progression d'Aron quand même. Tu vois ouais, quand je trouve qu'il y a eu une petite progression depuis la vidéo qu'on avait fait il y a deux mois maintenant je crois. Il y a deux ouais, mois et demi. Il y a ouais. deux mois et demi, même ouais, deux mois et demi. Mais voilà, là c'est pas la vidéo d'Aron. Là, on va s'arrêter à la balle en plastique. Enfin en plastique. Élastique. Élastique, pardon. J'ai mis le maximum d'élastique que j'avais. Là j'ai encore deux, trois sachets. On va encore essayer d'en mettre plus. En tout cas, déjà, si je compare en termes de poids entre la balle normale, voilà, la balle de Ligue 1. Et cette balle là, il y a vraiment une très grosse différence de poids. Là, pour vous montrer vraiment la différence de poids entre les deux ballons, regardez juste l'effet, regardez. Mais là, je vais encore ajouter quelques élastiques encore en plus pour pouvoir justement bien uniformiser, bien homogénéiser le ballon. Et après, on va passer à la partie frappe qu'on attend tous. Je vais encore ajouter quelques élastiques comme ça. Mais déjà, visuellement, je trouve qu'elle est belle. Ouais, ouais. Franchement, c'est bizarre comme sensation. En fait, quand tu la prends comme ça, elle est lourde. Mais quand tu jongles, vu que les élastiques, c'est un effet de ressort, donc elle rebondit. Donc c'est bizarre comme sensation. C'est pour ça qu'au début, j'étais un peu perplexe. Je me disais, ah, elle est lourde. Ça va être compliqué de tirer avec, de la lever. Vu que c'est des élastiques, il y a moyen, il y a moyen qu'elle fait des effets, qu'elle se lève. On va voir ça tout de suite dans les frappes, ça sert à rien de beaucoup parler parce que j'ai hâte de voir. Allez, c'est parti. En nombre de frappes, on sera très limité, je pense. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible parce que tous les élastiques vont sortir, je pense, au niveau des frappes. Mais voilà, ça, c'est la première frappe. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir. Ah, il est lourd de fou Ah 
compliqué d'envoyer de, de la puissance et de la précision. Oh là 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 oh, Vous avez vu celle-ci ou pas En fait, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Faut vraiment essayer de lever au maximum parce que vu qu'elle est lourde, elle redescend vite. C'est bien du cap. Vous l'avez vu celle-là Vous l'avez vu celle-là À devenir critique, Et les élastiques commencent à s'enfuir, à partir. Je vais tenter un pointu, juste un pointu histoire d'effet que là. Bon, il fallait pas que je tente un pointu, non, non. Toujours bien s'hydrater et ne jamais oublier pour oxygéner les muscles, très important, jamais oublier. En fait, même s'il pense la voir, il peut pas la dévier, elle est trop lourde. Comme dit un rang presque dedans. Presque. Ah c'est bon. Je sais que je vais pas mettre des, des belles frappes après par la suite. Donc on va s'arrêter sur ça avec la balle élastique. Mais je vais enlever tous les élastiques parce que cette balle là comme je dis avant, elle a été compressée pendant une semaine. Donc il y a moyen qu'elle a été modifiée. Donc je vais faire 5, 10 frappes avec la balle. On va voir ça tout de suite. J'ai plus beaucoup de force. Ça va être compliqué. Ah si vous le voyez la caméra quand même. Regardez les traces de chaque élastique. Le fait de compresser la balle en plus pendant une semaine. Ouh ah, je... Vous avez vu les bombes J'ai même pas mis d'épée. On va s'arrêter sur ça pour les frappes. Ah, je commence à fatiguer. Perfect. On arrive à la fin de cette vidéo spéciale ballon élastique. On a vu, on a testé la balle élastique. Un peu mitigé. Un peu mitigé au niveau des, des effets de la balle. Je pensais qu'au niveau des flottantes, elle allait faire l'effet. Qu'elle allait redescendre vite. Elle le fait de temps en temps. Mais en termes de puissance, voilà, c'était compliqué. C'était une balle lourde. Peut-être que j'ai mis trop d'élastique. C'est pour ça que c'était lourd. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu d'élastique. Après, je voudrais aussi avoir ton ressenti en tant que gardien, tu vois. C'est dur à la prendre parce que je... ouais. en fait, je la prends, mais ça me faisait mal. Mais après, après c'était ça commençait à être bien. Mmh. Après, elle prend une bien forme. C'est ça, ouais. Tout à la fin, bah là, il commençait à déjà à plonger. Hein. J'ai vu, ouais. à un moment donné, tu as fait un plongeon. La balle, elle faisait un effet de fou, mais tu as quand même réussi à la sortir, comme il l'a dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. <rire> Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, Ciao. la famille.